Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute, John Cena wird nicht bei Wrestlemania dabei sein. Außerdem viele Infos zum Rumble, viele Spekulationen vornherein, viele kleine Verarsche-Sachen von einigen Wrestlern und CM Punk endlich mit seinem In-Ring-Comeback. Heute kümmern wir uns nochmal über die News zum Royal Rumble. Der ist zwar schon passé, aber trotzdem gab es im Vornherein und im Nachhinein sehr viele komische Sachen, die sich hier ereignet haben. Zum Beispiel hat Natalia so ein kleines bisschen gespoilert, dass Trish Stratus wohl am Sonntag im Rumble zurückkehren sollte oder es möglicherweise könnte. Wir haben natürlich hier auch wieder so eine Situation, dass die WWE Superstars immer zum Rumble hier und da so ein bisschen selbst trollen und einfach die Fans auf so ein paar Wege schieben, die denn sich doch nicht als richtig rausstellen. Und so war das hier wahrscheinlich auch gemeint, denn Natalia postet ein Bild mit Trish Stratus zusammen und schreibt drunter, dass sie sich auf Sonntag freut. Da rasten natürlich dann alle aus, ist aber, wie wir ja wissen, nicht passiert, das Comeback von Trish. Der Preis für den besten Joel geht aber an Becky Lynch. Die hat nämlich komplett übertrieben, indem sie während des laufenden Frauen-Rumbles ein Bild über Instagram und Twitter gepostet hat von dem roten Vorhang aus dem WWE-Backstage-Bereich, den man eigentlich hier und da schon mal gesehen hat. Äh, ist ja denn der Vorgang zur Gorilla-Position, wer sich damit auskennt. Und ähm, ja, also halt einfach direkt einen Backstage-Vorhang, wo man quasi durchgeht, um dann halt äh, dann auch später in Richtung Arena zu kommen. Und äh, natürlich rasten dann alle aus, weil natürlich dann alle davon ausgehen, dass Becky Lynch gerade irgendwie sich selbst fürs Rumble gespoilert hat. Und da das aber dann nicht passiert ist, schrieb sie danach dann ebenfalls über Social Media, dass wohl ihr letzter Post ein bisschen missverständlich war. Das tut ihr natürlich leid. Eigentlich fand sie einfach nur, dass das ein sehr, sehr schöner Vorhang ist. Außerdem im Rumble hatten ja Big E und Xavier Woods aus New Day neue Klamotten an, die auch im Backstage-Bereich dann mitgezeigt wurden, wo auch Kofi Kingston mit am Start war. Und die haben eine komplette Gear design lassen zu Ehren von Brody Lee, wo er auch mehrere Male drauf abgebildet war. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar Namen, die eigentlich ebenfalls im Rumble-Match sein sollten. Und zwar gab es da Kurt Stallion, der ist ja relativ neu bei NXT und hat ja auch diese Woche bei NXT ein äh, Cruiserweight-Titelmatch. Und dieser war eigentlich auch dafür vorgesehen, im Rumble aufzutreten. Warum man ihn dann doch nicht eingesetzt hat, weiß ich allerdings nicht. Der nächste Punkt ist Mia Yim. Sie wurde ja kurzfristig positiv auf Corona getestet. Und damit konnte sie natürlich hier dann nicht teilnehmen. Und daraufhin hat man dann kurzfristig Shotzi Blackheart eingesetzt, die eigentlich dafür nicht vorgesehen war. Übrigens ebenfalls könnte das der Grund sein, warum auch Keith Lee nicht mit dabei war. Denn das habe ich ja auch schon im Vornherein gesagt in meinem Rumble-Video, dass Keith Lee ja nun mal mit Mia Yim zusammen ist. Und wenn die eine Corona hat, dann kann es natürlich sein, dass er dann halt auch Corona hat. Und äh, damit äh, könnte das erklären, warum Keith Lee nicht im Rumble-Match war. Weiterhin hieß es noch, dass Adam Pearce für die Rumble Matches sehr viel Einfluss hatte, also genau wie das denn ablaufen soll. Also für die Tatsache, dass die Rumble Matches so gut waren, könnten wir vielleicht Adam Pearce einen kleinen Orden verleihen. Ansonsten äh, gab es dann auch immer wieder so ein bisschen den Spott, dass die Rumble Matches ja so gut seien. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Vince McMahon nicht da ist. Hahaha, ha, ha, Lust, ja gut, der war wirklich nicht da. Also <lacht> die Leute, die das spekuliert haben... Die hatten sogar recht, Vince McMahon war wirklich nicht beim Rumble anwesend. Wer ebenfalls nicht anwesend war, war Jay White von New Japan Pro Wrestling. Denn da lief ja der Vertrag aus und viele gingen davon aus, dass Jay White wohl zur WWE kommen könnte und dann auch im Rumble Match erscheint. Aber das ist ja auch nicht passiert. Einen Tag später, also nach dem Rumble, ist er aber wieder bei New Japan zurückgekehrt. Damit hat man quasi diesen, diesen Aufreger genutzt und wer weiß, was da hinter den Kulissen passiert ist. Aber Jay White bleibt bei New Japan. Und dann haben wir für New Japan noch ein ziemlich geiles Match, was sich auch erst jetzt wieder zusammengefunden hat. Und zwar wird für den 26. Februar bei dem Event das Match jetzt endlich kommen zwischen John Marksley und Kenta, also dem ehemaligen Dean Ambrose, gegen den ehemaligen Hideo Itami, wenn wir jetzt mal im WWE-Jargon bleiben möchten. Und das Ganze natürlich um den IWGP United States Titel. Das Match sollte ja eigentlich auch schon bei Wrestle Kingdom sein. Da ging es dann wegen Corona-Sachen dann aber nicht. Und jetzt äh, hat man das aber auf die Karte geschrieben am Ende Februar. Kann man also gespannt sein, wie das dann ausgeht. Ebenfalls im Februar will New Japan noch Leo Rush gegen El Phantasmo setzen, was auch ein ziemlich cooles Ding werden kann. 
dann muss man sich auf jeden Fall geben, New Japan bleibt einfach die beste Anlaufstelle für Wrestling. Neben Unlimited natürlich. Dann ist ja Carlito endlich im Rumble zurückgekehrt und dazu gibt es auch einige Meldungen. Zum Beispiel sollte ja Carlito eigentlich bei der Legends Night mit dabei sein, war sogar im Vornherein mit beworben, ist dann aber nicht da gewesen. Und das hatte was damit zu tun, dass Carlito selbst gesagt hat, dass wenn er zurückkehrt, möchte er nicht für irgendeinen so Cameo-Auftritt mal nebenbei hier irgendwie in so einem Backstage-Segment mal nur daneben stehen und winken oder so, sondern er möchte natürlich dann auch ein großer Teil davon sein. Das soll dann auch schon was Besonderes sein. Und deswegen kam man dann hier auf das Rumble-Match und das hat, glaube ich, ganz gut auch geklappt. Ich habe zwar in meiner Review Kalito vergessen, aber Freunde, Kalito ist wieder da, beziehungsweise ist dort zurückgekehrt und wurde auch am Montag bei Raw noch mit eingesetzt. Aber das nur, weil er ohnehin da war. Man hat nämlich versucht, Kalito so ein bisschen in die Produzentenrolle einzuführen. Ähm, das könnte also demnächst dann sein, dass die WWE Kalito unter Vertrag nimmt, aber nicht unbedingt als Wrestler. Dann haben sich auch viele gefragt, wo denn eigentlich Jay Uso war. Denn Jay Uso war für das Rumble Match angekündigt und hatte ja auch noch eine Promo im Vornherein gehalten, äh, dass er das Rumble Match dann auch gewinnen möchte, dann zu Raw geht und sich von Drew McIntyre den Titel holt. Und jetzt war er nicht mal im Match. Ganz genaue Infos gibt es da leider nicht. Allerdings gab es da auch schon die Information, dass er auch bei SmackDown davor, also am Freitag, ebenfalls nicht anwesend war. Genauso wie Robert Root. Also beide waren halt nicht mal, noch nicht mal Backstage da. Was da genau war, keine Ahnung. Und dann gab es noch ein Interview mit John Cena, denn natürlich gibt es da immer viele Anfragen, jetzt gerade um die wichtige Zeit auf der Road to WrestleMania. Und John Cena hat bekannt gegeben, dass er nicht bei WrestleMania dieses Jahr mit dabei sein kann. Auch auf dem Weg dahin und auch noch kurz danach, es gibt jetzt eigentlich keine Möglichkeit für John Cena dort irgendwie aufzutauchen, zumindest laut seiner Aussage. Denn das hat was damit zu tun, dass er aktuell in Vancouver, also in Kanada ist und damit natürlich über die Grenze müsste, beziehungsweise auch wieder über die Grenze zurück. Und dort ist es so, dass wegen Corona-Bestimmungen es dann halt einfach so ablaufen würde, dass John Cena, wenn er denn zurückkommen wollen würde, also wieder denn zu den Dreharbeiten, müsste er erstmal zwei Wochen in Quarantäne gehen. Und da er aktuell ja für die Dreharbeiten von Peacemaker, von HBO, also von der Serie, eingesetzt wird, kann er halt nicht einfach mal diesen Serienverlauf oder die Aufzeichnung um zwei Wochen einfach mal stilllegen. Das heißt, weder für etwas Längeres bis zu WrestleMania um einen Aufbau zu machen, noch für irgendwas Kurzfristiges, wie hier vielleicht nur für einen Rumble auftritt, das hätte nicht klappen können, weil er dann einfach diese Produktion für zwei Wochen lahmgelegt hätte. Außerdem sagt er auch, dass die Produktion noch bis Juli diesen Jahres laufen wird. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt, außer es gibt dann irgendwie noch Corona-Entwarnung, sage ich jetzt mal, äh, gibt es keine Möglichkeit, John Cena irgendwie einzusetzen. Und dann ist es endlich soweit. Jahrelang haben wir darauf gewartet, gehofft, auch jetzt beim Rumble. Es ist endlich soweit. Das Comeback von CM Punk im Wrestling-Ring. Ja, allerdings nicht bei WWE oder bei All Elite, sondern auch hier für eine TV-Serie. In der Serie Heels wird nämlich CM Punk mitspielen und hatte da am letzten Wochenende ein Zusammentreffen mit Steven Amell. Den kennen viele von euch vielleicht aus der Serie Arrow und war ja auch schon beim Wrestling einige Male mit dabei. Zum Beispiel bei All Elite oder auch bei der WWE, damals auch mit Cody Rhodes, weil der ja sehr mit Cody Rhodes befreundet ist. Und hier ist es so, dass Steven Amell quasi wieder für diese Serie, wo er ja auch mitspielt, sich halt in Ring mäßig ein bisschen vorbereitet hat, um dann mit CM Punk zusammen hier zu trainieren. Er schrieb dazu auf Twitter, dass CM Punk ein bisschen eingerostet ist, aber es im Groben und Ganzen noch wie Fahrradfahren ist, das verlernt man eigentlich nicht. Und äh, ja, so haben die beiden dann noch ein Bild gemacht. War natürlich irgendwie sehr lustig, das auch passend am Royal Rumble Wochenende zu posten. Aber da wird man wahrscheinlich auch nochmal die Aufregung mitgenommen haben. Punk hatte ja selbst gesagt, dass er sich momentan in Quarantäne befindet für einen Job. Und da ging es wahrscheinlich dann genau um diesen Job. Das heißt, es geht zwar irgendwie um Wrestling, aber halt doch eher als TV-Produktion und nicht um wirkliches Wrestling für die WWE oder All Elite. So viel auf jeden Fall erstmal das News Update für heute. Gerne einen Daumen nach oben, Abo da lassen und Glocke aktivieren, damit ihr dann auf jeden Fall auch nicht mein nächstes Video verpasst. Denn am Freitag gibt es wieder News. Ich habe jetzt noch eine ganze Menge, auch am Samstag oder so werden wahrscheinlich auch nochmal News kommen. Also bleibt auf jeden Fall hier dran und äh, Kanalmitglied werden für noch mehr Videos, äh, falls ihr nicht genug davon kriegen könnt. 
dann checkt das auf jeden Fall mal aus und danke für euren Support und Dankeschön auch an alle, die mein Royal Rumble Video so fleißig geklickt, geliked und kommentiert haben, denn genau das bringt uns dann zum Beispiel in die Trends, denn wir waren mit dem Video in den Trends und äh, ja, da das ist halt schon ziemlich krass, dass man halt mit, einer, mit einem deutschen Wrestling Video äh, in die deutschen YouTube Trends kommt, so ohne Pokémon Karten auszupacken und ohne mit dem Arsch zu wackeln, das ist äh, krass. Gut, Freunde, auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Video oder heute Abend natürlich noch im Livestream, Freunde, auch das ist natürlich gerne gesehen. Wir werden heute wahrscheinlich äh, ganz ruhig Assassin's Creed oder Spider-Man zocken oder so mal schauen. Kommt also auch gerne vorbei und schnackt eine Runde und dann sehen wir uns da. Macht nicht mehr so dolle, haut rein und ciao!